നമസ്കാരം യു എയിൽ നിന്ന് സ്വർണപ്പാൾ സലയിച്ച വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഫൈസൽ ഫരീദ് ഇയാൾ തന്നെയാണെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത് ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക വിവരം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ കൊച്ചി സ്വദേശിയാണെന്നും അല്ല കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ തലപൊക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പുതിയ പുതിയ പേരുകൾ പുറത്തു വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല വേറൊരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും ഇയാളെ കാര്യമായി തന്നെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ യു എ കോൺസുലേറ്റിലേക്കായി വന്ന സ്വർണ്ണ പാഴ്സലിൻ്റെ ഉറവിടവും അതാർക്കു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് പ്രാഥമികമായി കസ്റ്റംസ് തേടുന്നത് കോൺസുലേറ്റിലെ മുൻ പി ആർ ഒ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ സരിത്തിനെ ഒരാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിയതോടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇയാളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിയാം എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എ കൂടി കേസ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളും കൂടുതൽ നടപടികളും സരിത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫൈസൽ ഫരീദ് എന്ന വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാർക്കിടയിൽ പുതിയതായി കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഈ ഫൈസൽ ഫൈസലിൻ്റേത് എന്ന് പറയുന്നു ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ മൂന്ന് പേർ ഉണ്ട് ഇയാൾക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആലുവ സ്വദേശിയായ സലിം എന്നയാൾ ഇതിൽ മുഖ്യമാണ് എന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുൻപും സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വൻതോതിൽ സ്വർണം കടത്തുന്നതിൽ ഈ സലിമും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫൈസൽ ഫരീദുമൊക്കെ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു മൂന്ന് എയർപോർട്ടുകൾ വഴിയായും അതുപോലെ തന്നെ മംഗലാപുരം എയർപോർട്ട് വഴിയും കേരളത്തിലേക്ക് വ്യാപകമായി സ്വർണം കടത്തുന്നത് ചിലതൊക്കെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പിടിക്കപ്പെട്ടതൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ നടന്നതാണ് അല്ലാതെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വർണം കേരളത്തിലേക്ക് അനധികൃതമായി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം വാഹനത്തിന്റെ ഷാഫ്റ്റിന്റെ മോഡലിനു മോഡലിനുള്ളിലാക്കി നൂറ്റി അൻപത് കിലോ സ്വർണം ഒറ്റയടിക്ക് പിടിക്കപ്പെടാതെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ സലിമും ഫൈസലും ചേർന്ന് എന്ന റിപ്പോർട്ടുണ്ട് സലിമിനെ ദുബായിൽ സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് ഞാറക്കൽ സ്വദേശിയായ ജോഷി എന്നയാളാണ് എന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഫൈസൽ സ്വർണം എത്തിക്കുന്നത് ഈ ശൃംഖലയിലുള്ള മാഹിക്കാരനായ മുഹമ്മദ് ഫയാസിലേക്ക് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ഫയാസ് ഇപ്പോൾ ദുബൈയിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ ഇരുപത് കിലോ സ്വർണം പിടിച്ച കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായിരുന്നു ഫയാസ് ഇയാൾക്ക് കാറ്ററിംഗ് ബിസിനസ് ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു കോഫി പോസ നിയമ പ്രകാരം ഒരു വർഷം ഇയാൾ കസ്റ്റംസിന്റെ തടങ്കലിൽ കഴിഞ്ഞു ഫയാസ് സ്വർണം കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ നബീൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നയാൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഫയാസിനും നബീലിനും ഇടത് ബന്ധം ശക്തമാണെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട് ഈ ഇടത് കൂട്ടുകെട്ട് ഇടത് പ്രീണന കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് സംഘം കോൺസുലേറ്റ് വഴി മൂന്ന് തവണ സ്വർണം കടത്തിയിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു നാലാമത്തേതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് കിലോ സ്വർണം പിടിക്കപ്പെട്ടത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു മോഡൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തിനായി ഒരു സംഘം തന്നെ പാലക്കാട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തുടർന്ന് മോഡൽ എറണാകുളം നോർത്ത് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഈ കേസ് ഒരു സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് ഇടപെട്ട് ഈ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പി ഒത്തുതീർപ്പിലാക്കിയതായും പറയപ്പെടുന്നു എത്ര വലിയ വലിയ ചങ്ങലകളാണ് വലിയ വലിയ ചെയിനുകളാണ് കണ്ണികളാണ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ആയുധഘടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് കൂട്ടി വായിക്കാം അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ശൃംഖലയാണ് ഈ ഫൈസൽ ഫരീദ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നബീൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അതുപോലെ സലിം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരുപാട് പേർ ഇതിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അവരുടെ മക്കളും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ തന്നെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം ഏറ്റവും പ്രതിഷേധാർഹമായ വിമർശനാത്മകമായ കാര്യം ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്രയോ തവണ സ്വർണം കടത്തിയിരിക്കുന്നു ഇരുപത് കിലോ സ്വർണം നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് കടത്തിയത് പിടിക്കപ്പെട്ടു അതിന് മുൻപ് പിടിക്കപ്പെടാതെ എത്രയോ കിലോ സ്വർണം ഈ ഇയാൾ ദുബായിൽ നിന്നും ഗൾഫിൽ നിന്നും ഗൾഫിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഇവരൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ പങ്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വിഷയത്തിൽ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും